hello everyone welcome to network technology now today i am going to explain you unguided media now what is unguided media unguided media transport electromagnetic wave without using a physical conductor right without using a wire or physical conductor this type of communication is referred to as wireless communication now in this type of communication signals are normally broadcast through free space and those are available to anyone who has a device capable of receiving them right now this type of transmission like wireless transmission divide into three broad categories first one is radio wave then microwave and infrared wave now let me explain first radio wave in that electromagnetic wave ranging in frequency between 3 kilohertz and 1 gigahertz are normally called radio wave right frequency in between 3 kilohertz and 1 gigahertz are normally called as radio wave now radio wave use you omni directional antennas that send out signals in all the direction like i explain in this diagram based on the wavelength strength and the purpose of the transmission we can have several type of antenna like here i mention the omni directional antenna in that signals spread in all the directional and some device is used to catch that signal right now radio waves for most of the part are omnidirectional when an antenna transmit radio wave they are propagated in all the direction and this means that the sending and receiving antennas do not have to be aligned right right isme sending and receiving antenna ko फेस टू फेस अलाइन करना ज़रूरी नहीं है ओमनी डायरेक्शनल मीन सभी डायरेक्शनल में वो वेव ट्रांसमिट होगा और पर्टिकुलर डिवाइस उसको कैच करेगा ओके नाउ असेंडिंग एंटीना सेंड्स वेव्स दैट कैन बी रिसीव्ड बाय एनी रिसीविंग एंटीना एंड व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट रेडियो वेव and they are propagated in all directional this means that the sending and receiving antennas do not have to be aligned now here the omni directional property has a disadvantage too and that is the radio wave transmitted by one antenna are susceptible to interference by another antenna that may send signal using the same frequency or band right omni directional hai to usme ek disadvantage hoga like radio wave transmit kar raha hai one antenna jo frequency se aur agar koi dusra antenna usi frequency se radio wave transmit kar raha hai to uska interference hoga signals jo hai wo change ho sakte hai now a radio wave particularly those wave that propagate in the sky mode and can travel through long distance and these make radio wave a good candidate for long distance broadcasting for example am radio and radio wave particularly those of low and medium frequencies can penetrate wall right jo वॉल को भी पेनाट्रेट कर सके ऐसे सिग्नल्स होते हैं एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी बोथ एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नाउ एडवांटेज है बिकॉज ए एम रेडियो कैन रिसीव सिग्नल इन साइड अ बिल्डिंग बट डिसएडवांटेज है क्यों वी कैन नॉट आइसोलेट अ कम्युनिकेशन टू जस्ट इन और आउटसाइड बिल्डिंग ठीक है पर्टिकुलर रेडियो वेव को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है ना रेडियो वेव की कुछ एप्लीकेशंस हैं लाइक द ओमनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव मेक देम यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग इन विच देर इज वन सेंडर बट मैनी रिसीवर राइट दिस टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग फॉर एग्जाम्पल ए एम एंड एफ रेडियो और टेलीविजन और मेरी टाइम रेडियो और कोडलेस फोन एंड पेजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ 
multicasting. Now this type of waves have some advantages. Radio wave with large wavelength diffract heavily which means that their signal can be picked up behind hill, buildings etc. Right? So therefore line of sight is not an issue unlike with microwave and wavelength beyond right wavelength jo hai wo ek advantage hai kyunki wo kahin se bhi catch ho sakti hai behind hill building etc aur isme line of sight face to face antenna ko cover karna zaruri nahi hai then second one is the lowest frequency radio wave can bounce from the ionosphere therefore it is possible to transmit your signal around the world if you have enough signals repeater right if you have enough enough signal repeaters then you can transmit that radio wave throughout the world right so bounce from the ionosphere wo ionosphere se bound hote hain because of this advantage we can transmit this signal around the world now next advantage is they are easy to generate then they may travel long distance then they can penetrate building easily so they find extensive use in communication like indoor or outdoor dono communication mein ye used hota hai okay so these are the advantages of radio wave now let me discuss some disadvantages of these signals like radio wave are not easily absorbed by the atmosphere so there is a little issue from interference by the atmosphere atmosphere se absorb nahi hote hain to atmosphere ka jo interference hai usme include hota hai as radio wave usually have low frequency hence they can't transmit data around as good as microwave can like radio wave ki jo low frequency hai jo microwave से अच्छा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है ठीक है नाउ लेट मी एक्सप्लेन सेकंड अनगाइडेड मीडिया दैट इज माइक्रोवेव नाउ इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन वन टू थ्री हंड्रेड गीगा हर्ट्स एंड दिस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज माइक्रोवेव नाउ माइक्रोवेव आर यूनि डायरेक्शनल रेडियो वेव कौन सा था ओमनी डायरेक्शनल था अब माइक्रोवेव यूनी डायरेक्शनल है नाउ व्हेन एन एंटेना ट्रांसमिट माइक्रोवेव वेव्स दे कैन बी नैरोली फोकस नैरोली फोकस करता है दिस मींस दैट द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटेना नीड टू बी अलाइन दोनों एंटेना एक दूसरे के साथ अलाइन होना नेसेसरी है फेस टू फेस अलाइन करता है ठीक है सो हियर The unidirectional property has an advantages like a pair of antenna can be aligned without interfering with another pair of aligned antenna. दो antenna को ऐसे align करना है कि कुछ बीच में बीच में किसी का भी interfere नहीं आएगा And the microwave need unidirectional antenna that send out the signals in one directional. लाइक एक डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करे ऐसा एक एंटेना होना चाहिए सो इन दिस माइक्रोवेव्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटेना आर यूज्ड फर्स्ट वन इज पैराबोलिक डिश एंड सेकंड वन इज होन नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज होन एंड व्हाट इज पैराबोलिक डिश लाइक हियर इज डिस एंटेना वी कैन से पैराबोलिक डिश एंड दिस वन इज होन एंटेना लाइक केबल टी या लाइक like, हम कभी भी डिश टीवी जो यूज़ करते हैं उसमें इस टाइप के एंटेनाज जो है वो यूज्ड होते हैं लाइक लाइक यहाँ पे जो ये डिश एंटेना है पैराबोला एंटेना है ठीक है उसको बोलते हैं पैराबोलिक डिश एंटेना एंड दैट इज बेस्ड ऑन द जीमेट्री ऑफ पैराबोला इन दैट एवरी लाइन पैरल टू द लाइन ऑफ साइट रिफ्लेक्ट ऑफ द कव एट द एंगल सर्च दैट ऑल द लाइन इन इन अ कॉमन पॉइंट एंड दिस पॉइंट This point is called as focus point. Now, parabolic dish work as a funnel, catching a wide range of wave and directing them to a common point. In this way, more of the signals is recovered than would be possible with a single point receiver. 
Now at the horn antenna look like this gigantic scoop. Now outgoing transmission are broadcast up a stream and deflected outward in a series of narrow parallel beam by curved head and received transmission are collected by scoop of the horn this one and it is same as parabolic dish and are deflected down into steam so let me explain this for example yahan se agar wavelength particular माइक्रोवेव जो ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे जो स्कूप है वहाँ से बहुत सारे वेव्स जो है वो एमिट होते हैं एंड दैट वेव्स आर रिसीव्ड बाय दिस पैराबोलिक डिश एंड ऑल जो वेव्स है पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट होके पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोकस पॉइंट पे आते हैं एंड देन वहाँ से पर्टिकुलर जगह पे वो सेंड करता है ठीक है लाइक इन द टीवी टीवी में हम उसको देख सकते हैं इन दिस मैनर ओके नाउ देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव लाइक माइक्रोवेव प्रोपागेशन इज लाइन ऑफ साइड एंड सिंस द टावर विथ माउंटेड एंटेना नीड टू बी इन द डायरेक्ट साइड ऑफ ईच अदर टावर्स दैट आर फार अपार्ट नीड टू बी वेरी टॉल राइट दोनों टावर्स की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए एंड द कवेचर ऑफ द अर्थ एज वेल एज अदर ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल्स डज नॉट अलाउ दैट टू शॉर्ट टावर टू कम्युनिकेट बाई यूजिंग माइक्रोवेव राइट शॉर्ट टावर से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते एंड यस रिपीटर्स आर ऑफन नीडेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन राइट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रिपीटर्स चाहिए राइट एंड यस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव कैन नॉट पैनिट्रेट वॉल एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिसएडवांटेज इफ रिसीवर्स आर इनसाइड द बिल्डिंग ठीक है हम जो टीवी डिश टीवी है वो हम कभी भी घर में नहीं रखते टेरेस पे रखते हैं ठीक है दैट इज सो बिकॉज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव कैन नॉट पैनिट्रेट वॉल right then the microwave band is relatively wide almost 299 gigahertz and therefore wide sub bands can be assigned and a high data rate is possible and last one is use of certain portion of the band require permission from authorities right authorities chahiye permission chahiye because of this band certain bands now these microwave have some applications like due to their unidirectional property they are very useful when unicast in be, it means one to one communication mein used hota hai and sender and receiver zyada tar usko use karte hain right for example they are used in cellular phone satellite network and wireless lan etc now these waves have some advantages microwave radio system can broadcast large quantities of information because of their high frequency a advantage hai uski high frequency ki wajah se hum large number of information jo hai send kar sakte hain now microwave repeaters also give microwave communication system ability to transmit data over extremely long distance so using this way we can transmit data throughout long distance then microwave communication system have relatively low construction cost compared with other form of transmission microwave communication system do not require physical cable right physical cable wo wireless communication hai aur signal ki strength maintain karne ke liye through transmission during transmission signal ki strength jo hai wo maintain karne ke liye particular device bhi usko nahi chahiye right now mountain hills and rooftop provide inexpensive and accessible bases for microwave transmission tower right mountain or jahan pe hill ho ya rooftop ho wahan pe antenna lagane se hame easily jo hai transmission tower se connectivity mil jayegi now still this microwave communication have some disadvantages like microwave radio system do not pass through solid object cannot penetrate wall right so this can be problematic in cities with a lot of tall building mountainous regions if you want to send a signal from one end of city to other another end okay and the second one is microwave 
radio communication can also be degraded by the heavy moisture in the atmosphere snow rain and fog right kabhi rainy atmosphere hota hai to dish tv mein bhi issues aate hain because of this because of this reason like micro radio wave com- microwave radio communication degraded by heavy moisture in atmosphere now move forward to the infrared wave that is third unguided media now infrared wave with frequency from from 300 gigahertz to 400 terahertz now it can be used for short range communication and infrared wave having high frequency and cannot penetrate wall right so ek advantage hai because one system to another system like short range communication hota hai one room mein so cannot that communication cannot affected by another system in the next room right then now these advantages characteristics prevent the interface between one system to another like a short short range communication system in one room cannot be affected by another system in next room like ek remote control se hum work kar rahe hain to dusre room mein jo use kar raha hai remote control usko affect nahi karega so wo advantage bhi ho sakta hai then next one is when we use our infrared remote control we do not interface with the use of the remote by our neighbor and in addition we cannot use infrared wave outside the building because the sun ray contain infrared wave and that can interfere with the our communication right sun jo hai sun ray sunlight mein bhi infrared waves hote jo hamare infrared waves device ko affect karega then this infrared wave have some applications like infrared band almost 400 terahertz has an excellent potential for data transmission and such a wide bandwidth can be used to transmit digital data with a very high data rate high data rate mein digital signal ko transmit karne ke liye used hota hai now infrared data association an association for sponsoring the use of infrared wave now ye association hai and wo sponsor karti hai infrared wave use karne ke liye and it has established standard for using this signal for communication between devices such as keyboard mouse pc printers theek hai sabhi device ko communicate karne ke liye wo signals generate karti hai digital signals जनरेट करती है ठीक है नाउ फॉर एग्जाम्पल सम मैनुफैक्चर प्रोवाइड अ स्पेशल पोर्ट दैट अलाउ अ वायरलेस की बर्ड टू कम्युनिकेट वाया पी सी एंड दैट पोर्ट इज नोन एज इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन पोर्ट आई आर डी ए पोर्ट राइट नाउ इट हैज सम एडवांटेजेज लाइक इंफ्रारेड वेवस आर वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक सम क्रॉनिकल हेल्थ प्रॉब्लम and it is also used in most camera for night vision but still this infrared wave has some disadvantages like this wave cannot be used for long distance and the transmitter and receiver must be closely aligned to communicate by being directly in sight of each other close clear range hona chahiye dono device and performance will drop off if the distance to the receiver is out of the range for a infrared device theek hai particular receiver end jo hai wo long distance pe hoga to wo particular signals ko catch nahi karega so those are the disadvantage of infrared waves right here i mention unguided media transmission now if you have any query regarding this then you can tell me thank you